வெல்கம் பேக் டு டிஜிட்டல் விஷன் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் உங்கள் வெப்சைட்டோட கன்வெர்ஷன் வந்து கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய கோல்ஸ் மூலம் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இன்டெப்தாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கோல்ஸை பொறுத்தவரை உங்கள் ஓல்டு கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் தட் இஸ் யூனிவர்சல் அனாலிட்டிக்ஸில் வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது தென் நியூ கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் தட் இஸ் ஜிஎஃப் ஃபோர் கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றத இன்டெப்தாக பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் வெப்சைட்டுக்கான கன்வெர்ஷன் வந்து கோல்ஸ் மூலமாக எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் இந்த வீடியோவோட ரைட் சைடு பட்டமில் என்னோட யூடியூப் சேனலோட சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஷோ ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தது நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனை வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ஷனாக என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கன்வெர்ஷனை பொறுத்தவரை தெர் ஆர் ஃபோர் டைப் ஆஃப் கன்வெர்ஷன் இருக்குது இந்த கன்வெர்ஷன்றது வந்து எதை பொறுத்து டிசைட் ஆகும்னா உங்களோட வெப்சைட்டோட அப்ஜெக்டிவ் பொறுத்து டிசைட் ஆகும் மெட்டிலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டை பொறுத்தவரை ஒரு யூசர் அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுதான் கன்வெர்ஷன் ரைட்டிலா இதே இது ஒரு லீட் ஜென்ரேஷன் வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த லீட் ஜென்ரேஷன் வெப்சைட்டில் ஒரு கஸ்டமர் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு காண்டாக்டஸ் ஃபார்மோ அல்லது ஒரு சைன் அப் ஃபார்மோ ஃபில் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு லீட்ஸ் கிடைக்குதுன்னா அதுதான் வந்து கன்வெர்ஷன் இதே இது ஒரு கண்டென்ட் பேஸ்ட் வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட் பேஸ்ட் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு யூசர் அந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டில் வந்து என்கேஜ் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் கன்வெர்ஷன் இதே ஒரு கஸ்டமர் சப்போர்ட் சைட்டில் வந்து ஒரு யூசருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் கன்வெர்ஷன் ரைட்டா ஸோ ஸோ கன்வெர்ஷன்றதை வந்து உங்கள் வெப்சைட் அப்ஜெக்டை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வேறு டூ டைப் ஆஃப் கன்வெர்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து மேக்ரோ கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து மைக்ரோ கன்வெர்ஷன் மேக்ரோ கன்வெர்ஷன்றது என்ன அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட்லேருந்து உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கான லீட்ஸ் கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து மேக்ரோ கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க அப்போது ஒரு வெப்சைட்லேருந்து லீட்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா த்ரூ ஒரு லீட் ஜென்ரேஷன் ஃபார்ம் மூலமாக கிடைக்கும் இல்லை ஒரு யூஸர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லீட்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு யூசர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் அவரோட டீட்டில் என்டர் பண்ணி ஒரு மெம்பர்ஷிப் வந்து சூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதன் மூலமாக உங்களுக்கு லீட்ஸ் கிடைக்கும் இல்லை ஒரு யூசர் வந்து அவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் லெட்டர் ஃபார்மில் அவங்களோட இமெயிலை டைப் பண்ணி அதை வந்து அவர் புக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது மூலமாக உங்களுக்கு லீட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எந்தெந்த கன்வெர்ஷன்லாம் உங்களுக்கு லீட்ஸ் கொடுக்குதோ அதெல்லாம் வந்து மேக்ரோ கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க மைக்ரோ கன்வெர்ஷனாக என்ன அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட்டில் வந்து யூசர் என்கேஜ் ஆகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் மைக்ரோ கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிடிஎஃப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை அங்கே அந்த கண்டென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோ வந்து வாட்ச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை அந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட்டுக்கான கமெண்ட்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு லாகின் ஃபார்மில் வந்து அவங்களோட இமெயில் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க மேக்ரோ கன்வெர்ஷன்றது வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கான லீட்ஸை கொடுக்கக்கூடியதான் மேக்ரோ கன்வெர்ஷன் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோல்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் கோல்ஸை பொறுத்தவரை வேறு த்ரீ டைப் ஆஃப் கோல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பேஜ் வியூ பேஜ் வியூனா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூசர் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோ அல்லது பர்டிகுலர் சர்வீஸை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு தேங்க்யூ பேஜ் வந்து வியூ ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து பேஜ் வியூ கோல்ஸ் சொல்லுவாங்க செகண்ட் வந்து பேஜ் ஈவெண்ட் பேஜ் ஈவெண்ட் சொல்லலாம் அல்லது இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லலாம் சரிங்களா உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு யூசர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க இல்லை அங்கே இருக்கூடிய ஒரு வீடியோ வந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்க இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணி வேறு ஒரு பேஜுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு பேஜ் ஈவெண்ட் கோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட் கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் என்கேஜ்மெண்ட் பேஜ் என்கேஜ்மெண்ட்னா என்னென்னா உங்கள் பர்டிகுலர் கண்டென்ட் உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து ஒரு செட்டன் அமௌண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த பர
ஒன்ஸ் கோலை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இடத்துல ஏதாவது கோல் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ என்னோடய கேஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் எந்த கோல்ஸும் நான் செட் பண்ணலை அதனால் இந்த இடத்துல நியூவாகவே ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூவாக கோல் செட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ப்ளஸ் நியூ கோல் பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் கொடுப்பாங்க ரைட்டா ஸோ டெம்ப்ளேட்டை பொறுத்தவரை ஃபோர் டைப் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் இருக்குது ஒன்று வந்து ரெவன்யூன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கோல்ஸ் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு யூசர் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து மேக் எ பேமெண்ட் அப்படின்ற கன்வர்ஷனில் வரும் ஒருவேளை அந்த மாதிரி வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெவன்யூ அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் டெம்ப்ளேட்டில் மேக் பேமெண்ட் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் கோல் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு யூசர் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதை வந்து கோல்ஸை செட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ரிஜிஸ்டர் ஆன்லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கோல் செட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா ஷெடியூல் விசிட் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் கோல் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இப்போ ஆன்லைனில் வந்து டொனேட் பண்ணுறது வேறு ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணுறது இல்லை வேறு ஒரு ஃபோமுக்கு வந்து நீங்கள் டொனேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் கோலாக செட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா டொனேட்ன்ற பர்டிகுலர் கோல் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அக்விசேஷன்றது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு யூசர் ஒரு ஃபார்ம் வந்து சைன் அப் பண்ணுறாங்க இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் வியூ பண்ணுறாங்க இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்கௌண்ட்டில் வந்து சைன் அப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் கோலாக செட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா அக்விசேஷனில் கிரியேட் ஆன அக்கௌண்ட் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்கொரின்றது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைன் அப் ஃபார்ம் இருக்குது அந்த சைன் அப் ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஆன்லைன் ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு காண்டக்ட் டெஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் கோலாக செட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா இந்த சப்மிஷன் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் கோலை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் வியூ ஷெடியூல் அப்படின்றது வந்து ஒரு கேலண்டரில் வந்து அவங்களோட ஷெடியூலை வந்து புக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதை வந்து நீங்கள் கோல்ஸாக செட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா வியூ ஷெடியூலில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் என்கேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை உங்கள் வெப்சைட் கண்டென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ வந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்க இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிபிடி வந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் டைமை வந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்க அதை ஃபுல்லாக நான் கோல்ஸாக செட் பண்ண போகிறேன் அதை யாரெல்லாம் வியூ பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோல் செட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மீடியா ப்ளே அப்படின்ற இந்த இந்த பர்டிகுலர் கோல்ஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் வந்து உங்கள் கண்டென்ட் வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க அதை ஃபுல்லாக யாரெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள ஃபுல்லாக நான் ட்ராக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஷேர் அண்ட் சோஷியல் கனெக்டை வந்து நீங்கள் கோல்ஸாக செட் பண்ணிக்கலாம் நியூஸ் லெட்டர் சைன் அப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூஸ் லெட்டர் சைன் அப்னா அவங்களோட இமீடியை டைப் பண்ணி அந்த நியூஸ் லெட்டர் வந்து சைன் அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ட்ராக் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் கோலாக செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட கேஸ்க்கு வந்து யாரெல்லாம் காண்டக்ட் ஃபார்மில் வந்து அவங்களோட டீட்டெயில் என்டர் பண்ணி சென்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஒரு லீட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அதை ஃபுல்லாக நான் கன்வர்ஷன் செட் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சப்மிஷன் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் கோல் டெம்ப்ளேட் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் உங்களோட கோல் டெம்ப்ளேட்டை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டினியூன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல உங்களோட கோல் நேம் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோட கேஸ்க்கு வந்து இதில் இது ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிவிட்டு தேங்க்யூ பேஜ் தேங்க் யூ பேஜ் வியூ லீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணிட்டு உங்களோட கோல் ஸ்லாட் ஐடி இப்போது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு கோல் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் கோல் ஐடி ஒன் கோல் செட் ஒன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கோல்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ண செட் பண்ண இதில் வந்து கோல் ஐடி ஒன் கோல் ஐடி டூ அப்படின்றது மாறிட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் கோல்ஸில் வந்து இப்போது உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த சைன் அப் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து தேங்க் யூ பேஜ் வந்து வியூ ஆகுங்களா அது அதை தான் நீங்கள் ட்ராக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதில் டெஸ்டினேஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் வச்சுருப்பாங்க ரைட்டா இல்லை ஒரு உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை டென் மினிட்ஸ் வந்து வாட்ச் பண்ணால் அதை ஃபுல்லாக நான் வந்து கோலாக செட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டியூரேஷன் செட் பண்ணிக்கலாம் பேஜ் வியூ அல்லது பேஜ் ஸ்க்ரீன் பர் செஷன் அப்படின்னா இப்போது ஒரு பேஜை பார்த்துருக்காங்க கண்டினியூஸாக
ஒவ்வொரு கன்வர்ஷனும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கொடுக்குது அப்படின்றத நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூசர் என்னோடய வெப்சைட்டில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் சைன் அப் ஃபார்மாக ஃபில் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான வேல்யூ எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிதோ அது நான் செட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அந்த அப்போ அந்த பர்டிகுலர் கன்வர்ஷன் உங்களுக்கு கம்மி ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வருமோ அந்த அமௌண்ட் கொடுக்கலாம் அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும்ல இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒரு சில ப்ராடக்ட்டில் வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து தௌசண்ட் இருக்கும் அப்போ ஆவரேஜாக ஒரு வேல்யூ செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்களா இப்போ ஒவ்வொரு கன்வர்ஷனுக்கும் எவ்வளோ வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்றது ஆவரேஜ் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட கேஸ்க்கு வந்து நான் டூ தௌசண்ட் வேலி செட் பண்ணிக்கிறேன் இது உங்களுக்கு இது ஆப்ஷனில் தான் ரைட்டிங்களா இது நீங்கள் செட் பண்ணலாம் இல்லாட்டின்னா இதை எம்டியாக விட்டுக்கலாம் அப்படிங்களா ஸோ என்னோட கேஸ்க்கு நான் டூ தௌசண்ட் தான் வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஃபனல் ஃபனலை பொறுத்தவரை இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களோட தேங்க்யூ பேஜை வீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த பேஜ்லேருந்து வந்தாங்க அப்படின்றத நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய கேஸ்க்கு வந்து என்னோட பேஜில் வந்து தேங்க்யூ பேஜை பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு காண்டாக்ட் டெஸ்ட் ஃபார்மில் வந்து அந்த டீட்டெயில் என்டர் பண்ணி முடிச்சா தான் அவருக்கு வந்து அந்த பேஜ் விசிபிள் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காண்டாக்ட் டெஸ்ட் பேஜ் இருக்குது இந்த காண்டாக்ட் டெஸ்ட் பேஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி இங்கே சென்ட் மெசேஜ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு தேங்க்யூ பேஜ் வியூ ஆகும் அப்போ எந்த பேஜ்லேருந்து அவர் தேங்க்யூ பேஜை பார்க்க முடியும் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் அந்த காண்டாக்ட் டெஸ்ட் பேஜில் இருந்தால் பார்க்க முடியும் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து எந்த பர்டிகுலர் பேஜ்லேருந்து தேங்க்யூ பேஜுக்கு போகிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ என்னோட கேஸ்க்கு வந்து காண்டாக்ட் டெஸ்ட் பேஜ்லேருந்து அவங்க போவாங்க அதனால் அந்த இடத்துல ஃபனல் நேம் பொறுத்தவரை நான் லீட் ஃபார்ம் கொடுத்துக்கிறேன் லீட் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு இங்கே ஸ்க்ரீன் பேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்க்ரீன் பேஜில் வந்து ஸ்லாஷ் கான்டாக்ட் டெஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இந்த காண்டாக்ட் டெஸ்ட் பேஜ்லேருந்து தான் தேங்க்யூ பேஜ்க்கே போக முடியும் அதனால் அந்த இடத்துல காண்டாக்ட் டெஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஐட்டிங்களா ஸோ உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து காண்டாக்ட் டெஸ்ட் பேஜ்க்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த நேமை வந்து இந்த ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ்லேருந்து டேரெக்டாக கொடுத்துருங்க ஐட்டிங்களா நெக்ஸ்ட்டு சேவ் கொடுத்தீங்களாக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கோல் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஜஸ்ட் நான் சேவ் கொடுக்குறேன் சேவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் டன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல உங்கள் கோல்ஸ் வந்து செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கோல்ஸ் வந்து இப்போ ட்ராக் ஆகும் ஐட்டிங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி என்னோடய வேறு ஒரு வெப்சைட்டுக்கு வந்து நான் கோல்ஸ் செட் பண்ணிக்கேன் அந்த கோல்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ கன்வர்ஷன் கிடச்சிச்சு அப்படின்றத இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன் ஸோ டெமோ பர்பஸ்க்கு வந்து என்னோடய ஓல்டு வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் கோல்ஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் என்னோடய ஓல்டு வெப்சைட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அட்மின் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் கோல்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் நான் ஆல்ரெடி த்ரீ கோல்ஸ் நான் செட் பண்ணிக்கேன் ஐட்டிலா ஒன்று வந்து என்னோடய வெப்சைட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் பேஜை வந்து வீ பண்ணாலே அது ஒரு கோல்ஸாக செட் பண்ணிக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு தேங்க்யூ பேஜை வீ பண்ணால் அதுக்கு கோல்ஸாக செட் பண்ணிக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்கொரி நவ் ஆப்பன்ற பட்டனை யாரெல்லாம் கிளிக் பண்ணுறாங்களோ அதை ஃபுல்லாக நான் ஒரு கோல்ஸாக செட் பண்ணிக்கேன் அப்போ இந்த கோல்ஸ்லாம் லாஸ்ட்டு செவன் டேஸில் எவ்வளோ கோல்ஸ் எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற ஃபுல்லாக நான் அதெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்போது என்னோடய வெப்சைட்டில் யாரெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் என்கொரி பட்டனை கிளிக் பண்ணுறாங்களோ அது ஃபுல்லாக எனக்கு கோல்ஸாக வந்து அந்த இடத்துல காமிச்சிட்டு இருக்கும் ஐட்டிங்களா நெக்ஸ்ட் யாரெல்லாம் தேங்க்யூ பேஜ் வீ பண்ணுறாங்களோ அது ஃபுல்லாக எனக்கு கோல்ஸாக வந்து அந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கும் ரைட்டிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டை வந்து எப்படி கோல்ஸ் செட் பண்ணுறது அப்படின்றது ரைட்டிங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம ஓல்டு அனாலிட்டிக்ஸ் தட் இஸ் யூனிவர்சல் அனாலிட்டிக்ஸில் வந்து எப்படி கோல்ஸ் செட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் தட் இஸ் அ ஜிஎஃப்ஓர் ஜிஎஃப்ஓர்ன்றது வந்து நியூ கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் அக்கௌண்ட் அதில் வந்து எப்படி உங்களோட கோல்ஸ் செட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து உங்களோட நியூ கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் அக்கௌண்ட் போய்க்கோங்க போய்ட்டு சேம் இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அட்மின் ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த அட்மின் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு காலம் காட்டப்படும் ஒன்று வந்து அக்கௌண்ட் காலம் இன்னும் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்தவரை டேட்டா ஸ்ட்ரீம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் வெப்சைட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்துல மோர் டேக்கிங் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ
கூகுள் டேக் மேனேஜர் மூலமாக நீங்கள் செட் பண்ணலாம் ரெண்டையுமே நீங்கள் எனேபிள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது ப்ராப்பராக வந்து ட்ராக் ஆகாது ரைட்டா அதனால் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் டேக் மேனேஜர் மூலமாக உங்கள் கூகுளை செட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸில் ஈவெண்ட்டை செட் பண்ணுறது மூலமாக உங்கள் கூகுளை செட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா இப்போ நம்ம செகண்ட் மெத்தட் பார்க்க போகிறது என்னென்னா கூகுள் டேக் மேனேஜர் மூலமாக எப்படி உங்களோட கூகுள்ஸ் வந்து செட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கூகுள் டேக் மேனேஜர் அக்கௌண்ட் போங்க ஒன்ஸ் உங்கள் கூகுள் டேக் மேனேஜர் போனதுக்கப்புறம் எந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் நியூ கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணிக்கிங்களோ அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க நான் என்னோடய கேஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இதில் தான் வந்து என்னோடய நியூ கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஐட்டிங்களா ஸோ ஒன்ஸ் உங்கள் வெப்சைட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே டேக் கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ டேகை பொறுத்தவரை டேகுன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நெக்ஸ்ட் நியூ அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் பட்டனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த டேக் வந்து ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தேங்க்யூ பேஜ் ஜிஎஃப் ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் தேங்க்யூ பேஜ் ஜிஎஃப் ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் டேக் கான்ஃபிகரேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் டேக் டைப் பொறுத்தவரை கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் ஜிஎஃப் ஃபோர் இ ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் டேகில் உங்களோட கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் டேக் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் நேம் பொறுத்தவரை இதில் ஜென்ரேட் அண்டர் ஸ்கோர் டீட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் பேராமீட்டர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஈவெண்ட் பேராமீட்டரில் ஆட் ரோ அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் பட்டனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது உங்கள் கன்வர்ஷனோட வேல்யூ ஃபுல்லாக இங்கே செட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ கன்வர்ஷனோட வேல்யூ வந்து எப்படி செட் பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட்டு பேராமீட்டர் நேமை பொறுத்தவரை வேல்யூன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுங்கள் பேராமீட்டர் நேமில் வந்து வேல்யூ செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வேல்யூன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கன்வர்ஷனுக்கான வேல்யூ ஒவ்வொரு கன்வர்ஷன் நடக்க நடக்க அது எவ்வளோ வேல்யூவோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல என்னோடய கேஸ்க்கு வந்து நான் டூ தௌசண்ட் சொல்லி கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஆட் ரோ அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பேராமீட்டர் நேமில் வந்து கரன்சின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதோட வேல்யூ வந்து ஐஎன்ஆர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் இந்தியன் ருபீஸ்னால இது ஐஎன்ஆர்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஆட் ரோவை செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் பேஜ் அண்டர் ஸ்கோர்ட் லொக்கேஷன் சொல்லி டைப் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ பொறுத்தவரை இந்த வேரியபிள் ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேரியபிள் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு பேஜ் யூஆரில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐட்டிங்களா பேஜ் யூஆர் பார்த்தீங்கன்னா இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் செட்டிங்கை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே டேக் ஃபைரிங் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் பர் பேஜ் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரிகரிங் செட்டிங்ஸ் சரிங்களா ட்ரிகரிங் கான்ஃபிகரேஷனை பொறுத்தவரை ஜஸ்ட் இந்த சர்க்கிள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு ட்ரிகரை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிரியேட் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் தேங்க்யூ பேஜ் ரிவியூ பண்ணுறாங்களோ அப்போ மட்டும் தான் இந்த ட்ரிகர் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகணும் அதனால் அந்த இடத்துல ட்ரிகரோட நேம் வந்து தேங்க்யூ பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நேம் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் ட்ரிகர் நேம் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரிகர் கான்ஃபிகரேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் பேஜ் வியூ அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு திஸ் ட்ரிகர் ஃபயர் சாண்டில் வந்து சம் பேஜ் வியூஸ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் டவுன் மெனு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பேஜ் யூஆர்எல் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் காலமில் வந்து கண்டென்ட்ஸ்னே இருக்கட்டும் ஸோ தேர்ட் காலமில் வந்து தேங்க்யூன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் ஐட்டிங்களா இதோட மீன் என்னென்னா ஒரு விசிட்டர் வந்து தேங்க்யூ அப்படின்ற பேஜை வந்து விசிட் பண்ணுறாங்களோ அப்போல்லாம் அது வந்து ஒரு கன்வர்ஷனாக எடுத்து அது ட்ரிகர் பண்ண ஆரம்பிச்சு மாட்டிங்களா அதுதான் அதோடய மீனிங் ஸோ ஒன்ஸ் உங்கள் ட்ரிகரை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே சேவ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் டேகையும் சேவ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதை ப்ரிவியூ பார்த்துக்கலாம் மாட்டிங்களா ஸோ நான் அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரிவியூ பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அந்த பர்டிகுலர் கன்வர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ட்ரிகர் ஆகதா இல்லையான்றதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதை பற்றி ஆல்ரெடி என்னோடய கூகுள் டேக் மேனேஜரில் வந்து நான் கிளியராக போட்டிருக்கேன் ஸோ எப்படி டேக் செட் பண்ணணும் எப்படி வந்து ட்ரிகரை செட் பண்ணணும் அது எப்படி வந்து ப்ரிவியூ பார்க்கணும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல பேசியிருப்பேன் அதில் பார்க்குறவங்க அந்த கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கும் உங்களுக்கு அது ப்ரிவியூ மட்டும் இல்லை நான் இதில் வந்து சப்மிட்